結構僕褒められるのすごい苦手っていうか<笑><笑>いい感じに「ありがとう」って言えないっていうか,かどうせ嘘だろうとこう思って<笑><笑>どうせニーヤの母が好きだろうとかって<笑>感じになっちゃうからあんまりこう褒められん特にこのネットとかあったらまだいいけど、はい、目を向き合って褒められるのすごい苦手ですよね。はいはい初めてお会いした頃って、はいはい、ディレクターではなくてシナリオライターでっていう,う、はい、実,実,実,実質的にディレクター的なっていう結構やっぱ会社によってディレクターのあのあれが違ったりするんで、まあ、スパチューンの場合は結構その予算管理であるとか、うんうん、あの制作スケジュールの意味が、はいはい、分かりますかプロデューサーサチックなことが僕も全くそういうのできないんで、はい、基本的にはスパチューンタイトルでディレクターと評されることは全くないんですけど、はいまあ、基本的にその、まあ、ちょっとアクションアドベンチャーというか僕が作った「絶対絶望少女」というゲームが結構アクションあるんですけど、うんうんうん、そういうのも、まあ、シナリオを書いてここからここまでこう移動させてその間に何が起きてみたいなのは全部シナリオで書いてでこの武器がここで手に入るとか、うんうんうん、そういうのも全部とがきで書いちゃってそれをこう。あのスタッフたちに投げてそのゲームに落とし込んでもらってそれをまあ自分でシナリオを含めてこうプレイしながら微調整していくみたいな感じのパターンですね、まあ、完全にゲームプレイありきで書いてるんで、うんうんうんまあ、そうですよねだからあの、まあ、というか映画とか映像業界がやっぱりシナリオライターっていうのが重みがすごく大きいのっていうのやっぱりあの。支配すするんですよねなんかそこに書いてあるあれが設計図というか何、うん、て言うかこう全体の自分のタイトルをやっていた時に、うん、やっぱりあのここでこういうことが起こるっていう、うん、文,文章にしたことはやっぱりあの指針になるっていうのがあって、はいはいはい、これは重いなっていうのをね、うん、思ったりしたんですよそういうことを。なんかこうゲームプレイの仕様書というか、はいそのまあ、どういうアクションがあってとか、うん、そういうのって仕様書で書けるけど。なんていうかこう全体の,もあのゲーム通してのこうプレイヤーの流れって使用書だけだとこうで作れないじゃないですか、はい、こういうアクションがあるこういうパズルがあるっていうとそれをじゃあどう組み合わせてこの時どう思ってるのかってそれまた別の話になってくるんで、うん、そういう意味ではこうシナリオがあるとあ今ここでこういうキャラクターがこういう気持ちでこういうプレイをするんだなってすごくわかるというか,、うんうん、だから結構スタッフは全員基本的にはもうシナリオを読んで,でこういう気持ちでプレイに入ってるんだなっていうのは分かってもらって。やってますねめちゃくちゃ共感するけどまあでもそのゆえに自分もそういうことをやってるがゆえにあれだけど言うほど最初から全部自分も見通せてないというか、はいはいはい、あるじゃないですか<笑>、はい、イメージだとなんかね、うん、レンダリングっていう言い方をあの僕 CG 業界なので、はいはいはい、あだいたいこの方向性こんな感じでだけどぼやっとしたものは、うんはいはいまあ、最初から見えているけど。うん確固たるものは深掘りしないと出てこなくて、はいはいはい、最初から深掘りってできないんだっていうところがあって、うん、ぼやっとした話をするとえぼやっとしてますね<笑><笑>はい、はい、リアクション来たりして、うん、でも、まあ、そうやってスタッフとやっていかなきゃみたいな、うんまあ、そう設計図ありつつ僕の中ではぼやっとしてていつも困るなみたいな声があるけど、はいはいはい、小高さんとかどうされてるのかな逆にに富山さんみたたこうアートができたりとか、はいそのプログラムができたりとか、まあ、そもそもエクセル自体僕使うのがもうかなり全然できないんで、うんうんうんうん、本当テキストエディターぐらいしか使えないんで、うんうん、そういう意味でもう伝える方法がそれしかないというか、うんうん、ただ僕はゲームプレイをすごい自分ではやるんで、うん、なんとなくこうプレイヤーとしてこういうことをやりたいんだみたいなことをもうとりあえずもういっぱい書くというか、うんうんうん、ここでこういう感じでこっちに行ってこうしたいんだみたいなでここでカットシーンが入ってみたいなことを全部一応一旦書きますね。小高さんの作品一連の作品から私が受ける印象としてやっぱりちょっと「いえっえっ?」ってこうくんのみたいな、うんまあ、今回のもう,もうさなんかレインズコートでも「はいはい、えっ?」って、ま、マジでみたいな、うん、こんとにかくあの驚かして
ってくれたりこう裏切ってくれたりというか、うんまあ、そのあたりがやっぱり特徴だなと思って、はいはい、そのあたりってこだわってらっしゃるのかなと思ったりするんですけど<笑>まあ単純にそういうのが好きっていうのはやっぱり一個ありますよね。そのやっぱドラゴンヘッドであるとか、うんうんうんうん、あとはその最近のドラマのあな「あなたの番です」はいはいはい、とかああいうクリーフハンガーの連続みたいなのがやっぱ好きで、うんうん、僕が一番ゲーム的にこう自分のゲームやった時に嬉しい言葉が、うん、やっぱやめどきが見つかんないみたいな一、ね、日でクリアしちゃったみたいなのがすごい嬉しくて、うんうん、それをこうやりたいっていうのが一個ありますね。いやまあ確かにあのいやこれ,これど,うどうなってんのよっていうのが次から次に来るから確かに気になってや,や,やめられないのは確かに小高さんの特徴で結構そこ徹底してらっしゃいますよねもう結構ずっと「団子のオンパ」とかからもうこんな感じの作品かと思ったら違う顔を出してきてみたいなそうですねあれは特徴ですよね。やっぱちょっとこうユーザーの予想からちょっと外れたいみたいなところはやっぱ常に意識しててまあそれは結構僕がもうミステリーとかサスペンス好きだからっていうのもありますしまあ弾丸論破その2ってやつだとあの途中でキャラクターが大怪我を負ってロボットになって出てくるっていう話があるんですけどまあ普通ロボットになって出てこないじゃないですかキャラクターって途中からロボットになって出てくるみたいなこれ誰も想像しねえだろうなみたいなところを常にぶち込めないかどうかをこう探るっていうか。あの新しいレインコードでもあの、まあ、冒頭のゼロ章のネタがあるんですけど、うん、それを実は弾丸論破の時からずっと考えてたネタでいつかやりたいなっていうネタだったんですけど今回もこのチャンスだなっていう感じで入れて<笑>素直にもうやられました<笑>えー、っと<笑>、はい、ありがとうございますでも結構やっぱストーリードリブのゲームってなんかある意味つかみは OK じゃないですけどなんかつかみはなんか欲しいいじゃないですかこうはい、わかりますそうですよね、うん、なんかのんべんだらりと始まってこういっちゃうよりもやっぱ最初のつかみがあるだけでこうすんげえのめり込めるというか、うん、なんかもともとそういうなんか作品であれがそうあの作品のあれが忘れられないからそれにちょっととか、うん、そういうのあったりしたあでもまさにドラゴンヘッドですねドラゴンヘッドドラゴンヘッドは確かに最初にあのー、おっと言われてみれば最初が、うん列車編で。そう,そう,そう,そう,<笑>そう、おっと、いい、いいとこ来ます、ね。もう新刊、本当に第一話を。リアルタイムで僕ヤンマガで読んでて、うんうんうん、で友達といつものその。全部のじゃ、雑誌を買い合ってたんですよ。うんうん、男子校だから、こう、女の子と話すこともないんで。楽しみが漫画読むしかないから、もう全雑誌ヤンマガとか、ヤンさんとか、サンデーマガジン全部買ってて。で、回し読みしてたんですけど、その時に友達がこう、今週始まったやつやばいぞみたいな。感じで渡されて見てみたら、本当やばくて。うん、いや、あの、僕も当時、なんか。特にね、あの、望月先生って、はいはいはい、もうちょっと、あの、コメディの人っていう,う、ね、印象が。はい、あの、あの後、座敷女とかいろいろあったけど。はい、もう、いが、いろんな意外、それこそ意外性の塊で。うん、ああ、そうなんです。ドラゴンヘッドが。すごいですね。あとあの漂流まあちょっと遅れて読んだけど漂流教室とか。漂流教室はねいいですよね。はい、ああいうクリフハンガーの連続がすごくゲームっぽいなと思うというか。うん、まあでも一般的にはいわゆる小高さんの作品的にデスゲームって言われてるじゃないですか。はい、だからデスゲームの原型みたいな作品群に進化しっていうことなんですかね。はい、あまあそれもそうですね。やっぱバトルロワイヤルとかも本当あれもリアルタイムで小説を読んでたりとかしてなんかとんでもないなっていうのが。僕もそうですね僕もあんまりあれやけど「サイレンって実はかなりバトルロイヤルに影響されてて「うんあのえーまあ、サイレンの場合はちょっとあのあれですね群像劇的な群像劇もそうですね群像劇は四季からも影響大きかったけど、うん、あのミッションとかのあれが、はい、プレイヤーとひもづいてないんですよねなんかこう天,天の声みたいな「ここはこれをしなさい」って言われて、はいはいはい、意味は分かんないけどそれが、うん終了,終了条件っていう、はいはいはい、っていうなんかこう,なんかこう何か大きい抗えないものの手のひらで転がされているような感じみたいなのですごく影響を受けたりして、はいはい、やっぱデスゲームデスゲームまあまあ小高さんは本当デスゲームの申し子申し子なんですかねどうなんですかね<笑><笑>まあでもそうですねまああんまりデスゲームには今そんなに惹かれてもないですけど当時はやっぱり
分かりやすかったですよね。デスゲームっていうのが、うん、あと今ほど今っていうか、まあ、今も最近はあんま流行ってないか分かんないですけど一時期流行ったらより前に始められたんで、うんうんうん、そういう意味ではちょっとまだ希少,希少種だったんで、うんうん、自分的にも興味があったジャンルではありますけど、まあ、まあ弾丸論破って確かにちょっとそのああいった作品群とか小説とかの作品群のなんかこう極めてさすドライというか、はい、ああいう空気を<笑>ゲームだとなんていうかそこまで持ち込んだ人はいなかったっていうかね、うんうん、そうしかもあのダンガロンパあの見た,、はい、見た目っていうか、まあ、可愛らしい見た目でっていうそのギャップはやっぱりみんなやられたんだろうなっていう思ったりしましたねそうですねまあ個人的にはそのメフィストっていう推理小説の一流みたいなのがあって流れが一個、はいはいまあ、あの西尾維新であるとかあと佐藤優也とか、まあ、結構なんていうんですかねスタートが彫刻夏彦なんですけど結構極物の小説というか変わり種の推理小説が多いところで「まあ、清涼飲流水」という小説がいるんですけどそういうのが結構好きで,でこういうものって結構やっぱゲームではなかったんですよねアニメでも、うんうん、そういうのをこうこう僕個人が好きだったっていうのもあるしそういうのちょっとやりたいなっていうので持ち込んだところはちょっとありますね。うんうん、結局自分の趣味で書いいてるみたいなところはやっぱ特に弾丸論破の時とか多かったですね。いやでもこれは面白いと思うんだけど今ないないっちゃないよなみたいな感覚って僕が最初サイレントイール作った時も、うん、あの時もそれこそスティーブンキング的なのってかあれは苦肉の策というかもう、はい、そういう場合はだだとかが大ヒットしてる中でなんか違う切り口だけどないけどみんな実は嫌いじゃないんじゃないのみたいな。うんっていう模索した時にこれだっていう感じがあって、うん、でもそういうことをなんか割とナチュラルにやってられるやられてるのかこれいや俺俺は面白いと思うんだけどないよなみたいな感じで弾丸論破できたんだなっていうのはそうです、ね、いい話ですね、はい、まあメフィストの流れもそうだしまあ他にタランティーノが僕好きだったっていうのもあるし、うんうんうん、そういういろんな本当自分の好きなものを掛け合わせたというかうんまあ、うん、元々あんまり自分にオリジナリティがあるとはやっぱ思ってなくて。うん結構やっぱゲーム業界でもオリジナリティがあるクリエイターってすごいいるじゃないですかいっぱいまあそこは本当に重たい話ですねでも実際<笑>いや僕も若い頃はそういうこと思ったけど、はい、実際割とみんななんだろうリスペクトしたものへのアンサーみたいなことを一,、うん、一生懸命やってる感じ、うん、僕も含めてなんか全くありもしなかったものっていう方って意外といないのかなっていうかああの自分が好きだったもののバトンを,、うんはいはいはい、をこ,うこ,こうしているみたいな、うん、そういうイメージがありますね,なんかねあ最新作の「レインコード」の話をちょっとお伺いしたいなと思っていて、はい、僕ちょっとクリアまで上げてるんですけど。はいはいまあ、途中までプレーさせていただいて率直な感じで、まあ、集大成というか、まあ、小高さんって、まあ、アニメ作品だのいろいろやったんだけど今回はマジでこう自分の一番得意なところをズドンときたなっていうねそんな気がしているんですが、はいはいはい、やっぱスタートがやっぱ予算があんまりない中で弾丸論破っていうのを作ってただストーリーっていうのは小説もそうですけど。でかい予算かけずとも戦えるというか、うんうんうん、結構それがストーリードリブンのゲームのいいところだなっていうのをすごい思っていてもうほんと極端な話アドベンチャーゲームにしてしまえばめちゃめちゃ低い予算でも作れるというか、うんうん、そういうとこからスタートしてる中ででもやっぱりこう自分的にはゲームが好きだしゲーム業界というところにいるからもっとこう「デトロイト・ビカム・ヒューマン」であるとか「ライフ・イズ・ストレンジ」みたいな表現もどうやりたいっていうのはすごくあったんですけど。うんうんうんまあ、そこでやっぱこう弾丸論破っていうのがあったおかげでそういうのもちょっとできる環境になったから本当それはもうレインコートに関しては本当喜びさんでやったっていうかうんこういうことやってやれるんだなみたいな感じでやったので本当作ったのことですげえ満足はしちゃってますね<笑><笑>まあだ,かだからやっぱりその自分の得意なところで軸でやっているっていう分、はいうん、その上でこう弾けるものとかやっぱりキャラクターですよねキャラクターの魅力とかはもう本当にもうより一層輝いているなというか、うんまあ、意外性も含めてこれこう来るかとかびっくりしつつ、はいはいはい、でも本当に
なんていうかお,お話が目が離せないのもあるけど、うん、こ,のこ,のこのキャラクターがどうなっていくのかなっていうのが、ねはいはい、目が離せないとか、うんまあ、そういうなんか好きになるっていうか、ねうん、うまいなと思いますねそういうところありがとうございますまあそうですねでもその辺がやっぱ自分の武器っていうのは分かっているし、うんうんうん、あと結果的に FF とゼルダという二大巨頭と発売日近かったうん、うん、<笑>ですけど。<笑><笑>もともと作ってる段階からあまり完成度っていうのを求めてなくてやっぱ完成度を求めちゃうと着地点を見ながら作んなくちゃいけなくなっちゃってそうするとどうしたってこうなんていうんですかねまあ要は完成してからブラッシュアップの時間を長めに取れば取るほどここで一回全部入れ込まないとみたいなのが計算しなくちゃいけなくなっちゃうんですけどレインコードに関してはもう本当もう。要はマスターの直前まで全部入り込んでやろうぜみたいな、うんうん、もう完成度っていうよりはいびつな形でもいいからもう面白いと思うものを全部もうぶち込んでやれみたいな感じで作っててっていうかまあそれでしか僕やっぱ勝てないなっていうのが、うんうん、あったんで、まあ、結果的に FF とかゼルタとかあったけどこれが好きな人にはこっちを選んでくれるかなっていう自信はありましたね。これれはちょっとゲサかかもしれなないいいけど、はい、でもフルボイスじゃないですか<笑>フルボイスだと、はい最後までもんもん調整ってできないじゃないですか。はい、かいやすっごいなフルボイス。<笑>でも結構まあ今回その主人公死神ちゃんの生産は結構今最近売れてるんですけど主人公の方とか今までの弾丸論破って結構尾形さんとか、はい、高山みなみさんとか大御所の方たちだったんですけどす、ね、今回はスタートするときにフルボイスだからこれ取り出しとか結構ありますよって僕すごい散々言ってて。<笑>結構フットワーク軽い人を選んでくださいってあ取り直したんですね、はい、要するにいやすげえな、ね、これもうかなり脚本できてから取ったのかなと思って、うん、すげえな<笑>結構取り直したボイスも多いですねあ、まあ、結果的にその主人公二人も当時収録始めた時より今はのが売れちゃったんですけど、はい、売れちゃったって言ったら売れてよかった売れ,<笑>売れてるんですけどよかったですね、はい、よかったことなんですけどでもやっぱりもともとスタートはもう再収録あるからねっていうの感じでスタートしてるんで、うんうん結構あまあ、そこはそれ兄貴なんですね,いやそうすねいやでも言っても割と有名な方もいらっしゃるから、はい、これ脚本割と煮詰めてからっていうこう作ったあれたのかすげえなそ,のそんなふうなうち絶対できねえなと思って<笑>、まあ、でも結構シナリオはやっぱりこう6年間作ってたんで、はい、<笑> 6年、はいまあ、レインコード自体が6年間の制作期間あったんで、うん、言ってもまあ今までよりは早めに全然詰めましたね。本当弾丸論破の時とかって。マスターの本当。一週間前までは全然シナリオいじってたんで。まあ、そういうもんだと思います。はい、え、それ、しかも、大御所の方々で、ね。あ、そうですね。それで、お、なんかもう。土下座して、<笑>なんとかって感じです。じゃ、結構、その。弾丸論破ツーの時とかは、これ収録してる時に。はい、これいつ発売なんですかって言ったら、来月ですみたいな感じぐらいのペースで。声優さんもびっくりしてるみたいな時ありましたね<笑>ゲーム業界バーッとやってなんだかんだでまあいろいろあってでも50で、はい、50過ぎて、えー、自分の会社をみたいな形、うんでまあ、まあ早,早い方ではないのか遅いなと思ったりやけど、うんまあ、まあこれは節目自分の中で節目としてはちょっとだけど小高さんは過渡期というかいわゆるキャリアのピークみたいなところでまさにこう独立してみたいなところでそのあたりのどうだったのかなっていうああでも独立する時はそんなに冒険感もなかった。ですね、なんかそんなでっかくボーンっていう感じではないしな、ね、まあボーカーさんと違って僕らは開発スタジオじゃないんで<笑>人数も限られてるんででまあみんな社員たちも何ていうか結構まあみんなフリーで活躍できるやつなんで最悪会社が潰れてもみんなフリーになればいいかなっていうのと<笑><笑><笑>まあ僕もいざ会社が自分の会社がダメになってもどっか就職できるんだろうって気持ちは。あったから<笑><笑>とりあえず一回やってみっかみたいなーーまあまあまあまあまあとは言いつつでもやっぱり、ねはい、でかいのはやっぱりねまあ小松崎さんとかももちろんそうだけど、はい、内越さんとか思って一緒にやるんだっていうワクワク感がすごかったですよね、はいはいはい、ワンピースかみたいな<笑>そこまでではないですけど<笑><笑>い
いやでもそれはやっぱね小高さんのパーソナリティあったと思いますね、うん、なんていうかいやこれにのこの船に乗ってみようみたいな乗ってみるかみたいな、うん、<笑>みんな文句を言いながら乗るみたいなそうそうそうそう<笑>いやいやそれ若干感があるいい,い,い,、うん、いい会社なのと会社というか集団だなという気はさんそうですね、うん、まあ変な話やっぱ会社会社してないし、うんうんうんうん、あのー、まあもしかしたら富山さんとこはそうかもしまあそうかわかんないですけど結構普通に土日も連絡しちゃうっていうか、うんうん、あのまあそれこそなんですかねこの映画面白かったよって話もあれば単純に仕事の話もあるし、うんうん、でまあ別にもう労働時間とかまあ関係ないというか、うん、まあ言ってしまったらブラックかもしれんが、うん、<笑>まあ人数少ねえし一家みたいなそういうノリでやれてるんで本当サークルみたいなニュアンスですよねいやいいですいやそういうメンツが本当にね、うん、一緒にやろうぜっつって実際できている、うん、これこれそこはなかなか。難しいですよ本当に、まあ、やっぱ特にその一緒にやってる打ち越しが本当社会不適合者なんで、まあ、やっぱ昼間は<笑>昼間に寝て夜働くんですよ<笑>で会社に収録ぐらいで泊まってるんでそれは多分どこの会社でも働けねえだろって今やっていうだからもう選択肢としてうちしかないっていうか<笑>いやいいんです天才はねいいんです<笑>そうです天才はなんだまあ打ち越しは本当天才なんで,なんで、うん、全然それでいいなっていうのが。<笑>まあそういう働き方できるのはやっぱ独立してよかったなーってどうなんですかなんかうわこいつはいいなみたいな若い子入ってくれたりとかいやもう考えなくなりましたね<笑><笑><笑>人を育てるっていうのは難しいから<笑>、うん、まあ正直トゥーティは僕ら僕と打ち越し小松崎たかの会社かちょっと強すぎますけどね<笑>その<笑>次の世代へっていうのはちょっと無理かなって4人が辞める時が会社が終わる時かなっては思っちゃう,うもしそれを乗り越えてくれる若手がいたらそんなに嬉しいことはないですけどえー、もうそれぜ,ぜひそこを応募してほしいですね<笑>そうですね俺が,俺が一番若手、うん、俺がこれを受け継げるんだよみたいなやつそうそうそう若いやつがこれを見、うん、伝説の剣をこう、はい、お前にこうそうそうそうこの放送見てたらもう<笑>いや俺,俺です俺がそれですって,って来てほしいですよ、ねはい、そういうやべえやつが来てくれたら<笑>面白かったし昔の僕もそんな感じだったからいやそう,そうなんですよ、はい、だから、うん、あのやべえだから割とあれだなだからどうすればどうすればあれなんですかねって聞いてる、はい、聞いてくる時点であの真面目でありがたいけどじゃなくて、うん、あの本当にやべえやつあの確かに人の話聞いてないからっていう、はい、<笑><笑>そういうのが生きてくれたらやっぱり嬉しいですけどね、うん